Hello guys, welcome back. So we are here with another vlog and I hope everyone are safe and doing good. ఈ వీడియోలో మనం మన జర్నీ అదే ఇండియా నుంచి అమెరికాకి ఎట్లా వచ్చినాము ఏ ఫ్లైట్లు వచ్చినాము అసలు ఫ్లైట్ టికెట్ ఎంత పడ్డది చెకింగ్ దగ్గర ఏమైంది ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర ఏమైంది అసలు ఇమిగ్రేషన్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగినారు ఇంకా ఫ్లైట్ లేవో ఎక్కడెక్కడ ఉండే సో ఇట్లాంటివన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం మంచి ఫన్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు చూడండి అస్సలు మిస్ కాకండి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ నాట్ ఎట్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్ ద డిలే లెట్స్ గెట్ ఉంటుంది వీడియో ఇక మొదలు పెడదామా సో మన ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ రోజు రాత్రి నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంది సో నేనైతే స్టార్ట్ అయిపోయిన మంచి రాళ్ళ నుండి మనమైతే ఒక త్రీ అవర్స్ ముందే ఉండాలి ఎయిర్పోర్ట్లో ఎందుకంటే చెక్ ఇన్ అదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ ఒక వన్ అవర్ లేట్ ఉన్నాం సో మొత్తం జల్ది జల్ది పోవాల్సి వస్తుంది ఫైనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాం మనం కాకపోతే ఒక గంట లేట్ అయినాం మేమైతే మా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి రెండు కార్లు వచ్చినాము ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో కార్లు వస్తున్నా అన్నారు మేమే లేట్ అంటే వాళ్ళు మాకన్నా లేట్ ఉన్నారు ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి తప్పదు మనలు కూడా వచ్చేసినారు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ అందరం సేమ్ టైంకి రీచ్ అయిపోయినాం ఇంకా కారణం నుండి లగేజ్ అంతా బయట పెట్టేసి ఒకసారి ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి వీడియోస్ ఉన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నా ఇంకా లగేజ్ అంతా ట్రాలీ మీద ఎక్కించేసి లోపలికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం మనం సో మన ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఇటిగాడ్ ఎయిర్వేస్ సో నాకైతే అది బెస్ట్ ప్రైస్లు ఉండే అందుకే అది బుక్ చేసుకున్నా అండ్ ఆల్సో నేను ఆల్రెడీ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ ఒకసారి ఎక్కిన సో నాకు చెక్ ఇన్ ఇంకా సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అని ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంకా మన వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు పోజ్ చేయడానికి రెడీనే ఉంటారు ఇంకా అందరు ఎవరు పనులు బిజీ ఉండే అందరు ఫోటోలు దిగుతూనే ఉన్నారు ఇంకా నేను కూడా వీడియోలు తీస్తూనే ఉన్నా మన అందరు లైఫ్లో కొందరు ఉంటారు మన కోసం ఎంత దూరమైన వస్తారు సో అట్లాంటి వాళ్ళని అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి మనకేమో టైం లేదు సో మొత్తం హడావిడిగా అయిపోయింది ఫ్యామిలీతో కూడా అసలు మాట్లాడలేకపోయినా ఇంకా మన వాళ్ళు ఏమో ఎప్పుడు లేని నీతి వాక్యాలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినారు మన టర్మినల్ ఏమో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండే ఇంకా పైకి పోయిన తర్వాత కాస్త ఫ్యామిలీతో మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ చెకింగ్ టైం అవుతుందని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయినా సో ఇక్కడ కనిపించేదే చెక్ ఇన్ కౌంటర్స్ సో చెక్ ఇన్ చేసుకుని బోర్డింగ్ పాస్ అనేది ఇస్తారు సో ఆన్లైన్ చెక్ ఇన్ చేసుకున్న ఒక లైన్ ఉండే చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకొక లైన్ ఉండే చెకింగ్ చేసుకొని బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని ఫ్యామిలీని కలవడానికి అయితే వచ్చినా సో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ లోపలికి అయితే ఎంట్రీ లేదు వాళ్ళకి సపరేట్ టికెట్ తీసుకొని రావాలి లోపలికి వచ్చినా కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అయితే ఉండదు మధ్యలో ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది ఇంకా ఇడే మన ఫ్రెండు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి అమెరికా పోయినా ఓపెన్ చేయమని చెప్పిండు ఇంకా మన వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పాల్సిన టైం అయితే వచ్చేసింది అందరు ఎమోషనల్ వెళ్ళి కొంచెం ఇంకా ఇమిగ్రేషన్కి అయితే టైం అయింది ఇట్లా నేను వీడియో తీయంగా ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ వచ్చి డూ వన్ గో బ్యాక్ టు యూర్ రోమ్ అని అడిగిండు ఇంకా గమ్మున్న ఫోన్ లోపల పెట్టేసిన ఇంకా వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు సో నన్ను అయితే ఇమిగ్రేషన్ కార్డ్ అంతగానే మేము అడగలేదు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంకోడ యూనివర్సిటీ విస్కాన్సిన్ అని చెప్పిన దాని తర్వాత సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది సో మనం క్యారీ బ్యాగ్ ఉన్న లగేజ్ అంతా బయట పెట్టేసేయాలి బెల్ట్ ఫోన్ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ బయట పెట్టేసి స్కాన్ చేసుకొని మనల్ని కూడా చెక్ చేసి పంపిస్తారు లోపలికి మన బోర్డింగ్ పాస్లో గేట్ నెంబర్ ఇంకా సీట్ నెంబర్ ఉంటుంది సో నా గేట్ నెంబర్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ బి నా సీట్ నెంబర్ కూడా ట్వంటీ త్రీ బీనే ఉండే సో లోపలికి వచ్చినాకనే తెలిసింది మన ఫ్లైట్ ఒక వన్ అవర్ డిలే అంట ఆ వన్ అవర్ కాస్త అరౌండ్ టూ అవర్స్ అయింది సో అట్లా వెయిటింగ్ హాల్లో కూర్చొని ఉండే ఇంకా ఫైనల్ కాల్ అయితే వచ్చింది ఫ్లైట్ ఈజ్ రెడీ టు బోర్డ్ అని అందరు బోర్డింగ్ పాస్ చెక్ చేసి లైన్ బై లైన్ లోపలికి అయితే పంపిస్తున్నారు కనిపించేది మన ఫ్లైట్ కాదు అది ఎమిరైట్స్ మనదేమో ఇతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ సో మనదేమో హైదరాబాద్ నుండి చికాగో సో మధ్యలో అబుదాబీలో లే ఓవర్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ టు అబుదాబీ అండ్ దెన్ అబుదాబీ టు చికాగో మనకి అబుదాబీలో ఒక త్రీ అవర్స్ లే ఓవర్ ఉంది అక్కడి నుంచి కూడా సేమ్ ఇతిహాడ్ ఎయిర్వేసే సో చికెన్ బ్యాగ్స్ అన్ని డైరెక్ట్గా వాళ్ళే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు మనం తీసుకొని పోయి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫ్లైట్ లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం మనము ఎవరు సీట్ పైన వాళ్ళకి ఒక స్పేస్ అలాట్ చేసి ఉంటుంది బ్యాగ్లు పెట్టుకొని ఇంకా ఇటీఆర్ ఎయిర్వేస్లో మనకి రెండు చికెన్ బ్యాగ్స్ అలో చేస్తారు ఈచ్ ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఒక క్యాబిన్ బ్యాగ్ అలో చేస్తారు అది సెవెన్ కేజెస్ ఉండాలి నేనైతే ఒక స్మాల్ సూట్ కేస్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ తెచ్చుకున్నా అవి రెండు కలిపి సెవెన్ కేజెస్ ఉండాలి ఒక కేజీ అటు ఇటు అయినా ఏం కాదు 
ఇంకా మధ్యలో ఫ్లైట్ ఏడుదాకా పోయిందని ఒకసారి చెక్ చేసిన మొత్తం కనిపిస్తుంది ఆడ ఎంత దూరం పోయింది ఇంక ఎంత టైం ఉందని ఇంకా ఫ్లైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒక సినిమా చూస్తూ ఉన్నారు కొందరేమో పడుకున్నారు కొందరేమో పక్కన వాళ్ళతో ముచ్చాలు పెడతా ఉన్నారు మనకి ఇట్లా ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి మూవీ డైరెక్ట్ బయటికి స్పీకర్లు ప్లే కాదు సో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడాలి ఇక అట్లా కాసేపు సినిమా చూడంగానే ఫుడ్ ఇవ్వడం అయితే స్టార్ట్ చేసిళ్ళు మనకు ఫుడ్ అనేది ముందే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆన్ ది స్పాట్ కూడా చెప్పచ్చు ముందు ఎట్లా అంటే మనకు రిజిస్టర్ అయిన మెయిల్ ఐడికి ఒక లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే హిందూ నాన్ వెజ్ మీల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న నాన్ వెజ్ మీల్లా ఫస్ట్ అయితే ఒక సలాడ్ ఇచ్చినారు అది బీట్రూట్ ప్లేస్ చెన్న ఉండే ఇంకొక చిన్న బన్ ఇచ్చినారు దాని తర్వాత ఒక బుల్లి వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చిళ్ళు ఇంకా మెయిన్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ ఇదే బిర్యానీ ఏ మాటి కా మాట కాలి బిర్యానీ మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉండే ఇంకొక డెజర్ట్ కూడా ఇచ్చినారు ఇంకా అట్లా మొత్తం తినడం అయిపోయినాక జ్యూస్ తాగేటోళ్ళకి జ్యూసు డ్రింక్ తాగేటోళ్ళకి డ్రింక్ స్ప్రైట్ మజా వైన్ అవన్నీ ఉన్న ఇంకా తినడం అయిపోయినాక ఫ్లైట్ ఏడు వరకు పోయిందని చూసినా ఆల్మోస్ట్ అబుదాబి దగ్గరలో ఉన్నాము ఇంకా నాకైతే వాళ్ళు ఇచ్చిన వాటర్ బాటిల్ అయితే జరుపుకోలేదు సో కెన్ గెట్ వన్ వాటర్ బాటిల్ ప్లీజ్ అన్న షూర్ అన్నది ఏ రోస్టర్స్ అయితే మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే సో ఏం సిగ్గుపడకుండా మీకు కావాల్సింది అడిగేసేయండి ఇంకా అట్లా బయటికి చూడంగానే అబుదాబి నైట్ వ్యూ అయితే మస్త్ ఉండే మొత్తానికి అయితే మనం అబుదాబి రీచ్ అయిపోయినాము సో అందరు లగేజ్ తీసుకొని బయట కోనికి అయితే రెడీగా ఉన్నారు మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోనికి అయితే ఒక బస్ వచ్చింది అబుదాబి ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పెద్దది సో మనకు బస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉంటుంది సో దిగిన వెంటనే బస్లో తీసుకుపోయి మనకు కావాల్సిన టర్మినల్ దగ్గర దింపుతారు మనకి అబుదాబిలో ఒక త్రీ అవర్స్ లీవ్ అవర్ ఉంది సో ఎవరైతే ఇతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ యాక్చువల్ ఇమిగ్రేషన్ ఇక్కడనే జరుగుతుంది సో మళ్ళీ వేరే ఎక్కడ జరగదు మనం ఎంత బస్సులో వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నుంచి లోపలికి నడవడానికి ఒక అర్ధ గంట పట్టింది మన గేట్ దగ్గరికి నేనైతే నా ఇండియన్ సిమ్ కార్డు తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక ఎట్లా యూజ్ ఉండదు ఒకవేళ మీరు ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ వేయించుకుంటే ఓకే ఇఫ్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ నేనైతే మన ఇండియన్ సిమ్ కార్డ్స్ ఇండియాలోనే పెట్టిరమ్మని సజెస్ట్ చేస్తా నాకైతే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో జరి ఇబ్బంది అయింది ఫ్రీ వైఫై లేకుండే బట్ వన్స్ నేను అబుదాబి రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్రీ వైఫై ఉండే ఇంకా వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడినా ఎయిర్పోర్ట్ మాత్రం మస్తు పెద్దగా ఉండే ఇంకా మన టెర్మినల్ గేట్ దగ్గర పోనీకి చాలా టైం పట్టింది ఇంకా నడుచుకుంటూ పోతూనే ఉన్నాం పోయే దారి ఇట్లా ఒక లుక్ వేసుకుంటూ పోయినాం మొత్తం అన్నింటిని లోపలికి పోగానే మనకు ఫస్ట్ చెక్ ఇన్ ఉంటుంది చెక్ ఇన్ తర్వాత సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్ ఇమిగ్రేషన్ ఉంటుంది ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లయితుందో అని చెప్పేసి కొంచెం టెన్షన్ ఇంకా భయం ఉండే ఫైనల్ ఈ మన అయితే అన్న అయిపోయినాయి ఎట్లా ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లా జరిగిందని చెప్పేసి తర్వాత చెప్తా ఇంకా ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన టర్మినల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే పెద్ద లైన్ ఉండే అట్లా ఒక అర్ధ గంట వెయిట్ చేసిన తర్వాత బోర్డింగ్ పాస్ చూసేసి లోపలికి అయితే పంపించిళ్ళు సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మన ఫ్లైట్ ఇతిగా డేర్ వేసే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనకు డైరెక్ట్ చికాగోనే నో స్టాప్ ఓవర్స్ డైరెక్ట్ ఒకటే సింగిల్ ఫ్లైట్ ఇక మన చెక్ ఇన్ ఇంకా ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లా జరిగిందంటే చెక్ ఇన్ బాగానే జరిగింది చెక్ ఇన్ అయిపోయి కొంచెం ముందరకు పోగానే ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ వచ్చి ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టిండు నాకైతే ప్యాక్ అయిపోయింది ఏమైందో ఏమో అని ఇంకా ఏందని అడిగితే డబుల్ చెకింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయించినారు అట్లా ర్యాండమ్గా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి పక్కన సపరేట్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టిళ్ళు దాని తర్వాత వన్ బై వన్ బిల్ చేసి సెక్యూరిటీ చెక్ చేసిళ్ళు సో నన్ను అయితే నా జాకెట్ ఇప్పమన్నారు షూలు ఇప్పమన్నారు ల్యాప్టాప్ అవన్నీ బయట పెట్టమన్నారు బెల్ట్ తీసేయమన్నారు ఇట్లా అవన్నీ తీసేసి గట్టిగా చెక్ చేసి పంపించిళ్ళు ఏం అడగలేదు అంత దమ్దమ్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ ఒక అడిషనల్ చెకప్ లెక్క చేసినారు ఇక అట్లా చెక్ ఇన్ ఇంకా సెక్యూరిటీ చెక్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఘట్టం ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లయితే అని చెప్పేసి ఇంకా టెన్షన్ ఉంది మనకి ఇమిగ్రేషన్లో అందరు ఫారెన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ఇంకా నా టైం అయితే వచ్చింది నేను పోగానే ప్లీజ్ పాస్ మీ యువర్ పాస్పోర్ట్ అండ్ ఐటెంటీ అన్నాడు అవి రెండు ఇచ్చేసిన ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అని అడిగిండు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంకోడియా యూనివర్సిటీ విస్కాన్సిన్ అని చెప్పిన దాని తర్వాత డూ యూ క్యారీ ఎనీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యూర్ చికెన్ బ్యాగ్స్ అని అడిగిండు నేను నో అని చెప్పిన ఇంకా అట్లా రెండు క్వశ్చన్ల తర్వాత మనల్ని అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ పాస్పోర్ట్ ఇంకా ఐటెంటీ ఇచ్చేసి పొమ్మన్నాడు అట్లా ముందరకు పోగానే మళ్ళీ ఇంకొక సెక్యూరిటీ గార్డ్ అయితే ఆపేసిండు
ఇన్నట్ల కాసేపు పడుకున్నా లేవంగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే వచ్చింది మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో రెండు చికెన్ హాట్ డాగ్స్ ఒక ఆమ్లెట్ ఒక ఆలు బజ్జి టైప్ ఉండే ఒక బ్రెడ్ ఇంకా సలాడ్స్ డెజర్ట్స్ ఆల్సో ఒక బుల్లి వాటర్ బాటిల్ ఇక అట్లా తినగానే నాకైతే మస్తు నిద్ర వచ్చింది ఇంకా కాసేపు పడుకున్నా మనది అబుదాబి టు చికాగో మొత్తం థర్టీన్ అవర్స్ జర్నీ సో నాకు ఫ్లైట్లో మార్నింగ్ అవుతుందో అర్థమవుతో లేదు ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుందో అర్థమవుతో లేదు ఈవినింగ్ అవుతుందో అర్థమవుతో లేదు మొత్తం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండే అట్ ది సేమ్ టైం నా ఫోన్లో టైం కూడా చేంజ్ కాలేదు సో ఆటోమేటిక్గా లొకేషన్ చేంజ్ పెట్టుకుంటే టైం కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో నాకు అట్లా ఏం అర్థం కాలే ఫైనలీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ వెయిట్ మనం చిక్కాగోలు అయితే ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నాం Just relax and feel the flow It's time for you to let it all go Catch the waves as they're rolling in Reach the fire and go follow the sun Let the breeze come and drift away Can you feel the fire as you follow, follow the sun Settle down, just take a breath And your worried thoughts will slowly fade away to run free and you'll stay on track just relax and feel the flow it's time for you to let it all go ఇక్కడ మా ఫ్లైట్ ఏమో ల్యాండ్ అవుతుంది ఇంకా పక్క నుంచి ఇంకో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ అవుతున్నాయి టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నాయి ఇంకా అట్లా ఫ్లైట్ దిగేసి లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకుందామని చెప్పి స్టార్ట్ అయిపోయినాము మనకు లగేజ్ అనేది కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది సో ఆడికి పోయి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ గేట్ నుంచి ఎగ్జిట్ కావాలని వాళ్ళే చెప్తారు సో ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి లగేజ్ తీసుకోవాలి ఇక కిందికి రాగానే ఇక్కడ మస్తు మంది వెయిట్ చేస్తుండ్రు ఆల్రెడీ సో ఎంత లేదని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పట్టింది లగేజ్ తీసుకొని ఇక ఇంకా మనలు కూడా వచ్చేసిళ్ళు మనల్ని పిక్ చేసుకోనికే ఇంకా రూమ్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం మనం నాకైతే దిగిన వెంటనే మస్తు చల్లగా అనిపించింది ఇక్కడ ఇంకా సమ్మర్ సీజన్ అంట సమ్మర్లోనే ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఇంకా వింటర్లో ఎంత ఉంటుందో అదే మన ఇండియాలో అయితే సమ్మర్ అంటే అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇంకా మన ఐకియా స్టోర్ కూడా కనబడ్డది ఇంకా నేనైతే ఆ బిల్డింగ్లు అదంతా చూస్తూ ఉండిపోయినా అసలు నాకు మెయిన్గా నచ్చింది ఏంటంటే ఆ నీట్నెస్ అసలు రోడ్డు మీద ఒక్క పేపర్ కానీ ఒక్క చెత్త కానీ అసలు చెత్తలేదు ఏం లేదు ఎంత నీట్గా ఉందంటే అంత నీట్గా ఉంది ఇక్కడ మొత్తం అన్ని పెద్ద పెద్ద ట్రక్లు ఉన్నాయి ఏది ఉన్న ట్రక్లని నడిపిస్తారు మన దగ్గర డీసీఎం లారీ లీటర్ ఉంటాయి ఇక్కడ అవి ఏం లేవు జస్ట్ ఓన్లీ పెద్ద ట్రక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇల్లులన్నీ ఉడ్డుతో కడతారు చెక్కతోడు కడతారు సో చిన్నప్పుడు సినిమాలలో ఎట్లా చూసినామో అట్లనే ఉన్నాయి సేమ్ సో మీలో ఎవరైనా ఇంకా ఫ్యూచర్లో అమెరికా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటాయి ఇట్లా ఫస్ట్ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోండి సో సర్చ్ చేయండి ఏది తక్కువ కాస్తే ఏది బెస్ట్ డీల్ ఉంటుంది అది బుక్ చేసుకోండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి ఒక త్రీ అవర్స్ ముందుండని ట్రై చేయండి ఎందుకంటే చెక్ ఇన్ ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఇంకా టైం పడుతుంది సో ముందు అయిపోతే కొంచెం బేఫికర్ ఉంటుంది ఇంకా లగేజ్ విషయానికి వస్తే మోస్ట్లీ అన్ని ఫ్లైట్స్ రెండు చెక్ ఇన్ బ్యాగ్స్ విత్ ట్వంటీ త్రీ కేజీస్ ఈచ్ అండ్ ఆల్సో వన్ క్యాబిన్ బ్యాగ్ విత్ సెవెన్ కేజీ ఉంటుంది ఇంకా ప్యాకింగ్ విషయానికి వస్తే ఏమైనా లిక్విడ్స్ ఇంకా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటే అవన్నీ బట్టల మధ్యలో పెట్టేసి చెక్ ఇన్ బ్యాగ్లు వేసి చేయండి క్యాబిన్ బ్యాగ్లో మాత్రం ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఇంకా బట్టలు పెట్టుకోండి వేరే ఏం పెట్టుకోకండి అసలు ఇంకా డ్రెస్సింగ్ విషయానికి వస్తే మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ సెమీ ఫార్మల్ అండ్ క్యాజువల్ అవుట్ఫిట్స్ అంతా హడావిడిగా హెవీగా రెడీ అయ్యి రాకండి జస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ లెక్క రెడీ అయ్యి రండి ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళు మన అవుట్ఫిట్ చూసి మనల్ని జడ్జ్ చేస్తారు సో నార్మల్గా రెడీ అయ్యి రండి అండ్ ఆల్సో ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయినా ఇతిహాడ్ ఎయిర్వేస్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ అబుదాబీలో ఇమిగ్రేషన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ చికాగోలో జరుగుతుంది అని అనుకోకండి చికాగోలో జరగదు ఓన్లీ అబుదాబీనే అదే ఫైనల్ అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ కూడా ఫ్రీనే ఉంటుంది మీరేం అడిషనల్గా పే చేయనక్కర్లేదు ఏది కావాలంటే అది అడగచ్చు ఎన్నిసార్లు అని అడగచ్చు ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఫ్రీ వైఫై ఉంటుంది సో మనం ఏం టెన్షన్ పడనక్కర్లేదు ఇదే మనం ఉండబోయే కమ్యూనిటీ మన ఇండియాలో అయితే స్ట్రీట్ అంటాం గల్లీ అంటాం ఈడ కమ్యూనిటీ అంటారు దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గాయస్ ఐ హోప్ యూ పీపుల్ గాట్ సమ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో గాయస్ ఇదే మనం ఉండబోయే ఇల్లు సో ఇంకా ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోలు వస్తాయి అస్సలు మిస్ కాకండి మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్